হ্যালো ফ্রেন্ডস মাই হোমস কিচেনে সবাইকে স্বাগত আজকে তৈরি করে দেখাবো খুবই সুস্বাদু অতি পরিচিত একটা চিকেনের রেসিপি চিলি চিকেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কি করে বাড়িতে খুব সহজভাবে একদম রেস্টুরেন্টের মতন চিলি চিকেন তৈরি করে ফেলা যায় চিলি চিকেন তৈরি করার জন্য আমাদের লাগছে চিকেন এখানে আমি তিনশো গ্রাম বোনলেস চিকেন ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি এর মধ্যে প্রথমেই দিয়ে দিলাম একটা অর্ধেক পাতিলেবুর রস আপনারা চাইলে কিন্তু এর পরিবর্তে ভিনিগারও ব্যবহার করতে পারেন এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার হাফ টি স্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন আদা রসুন বাটা এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন এবার এই সব উপকরণগুলোকে চিকেনের সাথে খুব ভালো করে ডোলে ডোলে মাখিয়ে নিতে হবে মাখানো হয়ে গেছে এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব কমপক্ষে এক ঘন্টার জন্য তবে হাতে যদি সময় বেশি থাকে আপনারা কিন্তু এর থেকে বেশি সময় এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখতে পারেন আমি এখানে এক ঘন্টা ম্যারিনেট করেছি এক ঘন্টা পরে ফিরে এলাম এবার এর মধ্যে একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার আমি প্রথমে দুই টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি দিয়ে মাখিয়ে দেখব যদি মনে হয় যে আর একটু লাগবে তো প্রয়োজন অনুযায়ী কিন্তু কর্নফ্লাওয়ারটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে এই চিকেনের মাখানোটা একটু আঠালো করে মাখতে হবে তো সেটা বুঝে একটু কর্নফ্লাওয়ারটা আমাদের দিতে হবে আমি মাখানোর পরে আমার মনে হচ্ছে যে আর একটু কর্নফ্লাওয়ার লাগবে তো আরও দুই টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিলাম দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি আমার এখানে মোট চার টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার লেগেছে আর এই চিকেনটাকে কিন্তু একটু আঠালো করে মাখতে হবে হাতে একটু লেগে যাবে মাখাতে অসুবিধা হবে এরকম একটু আঠালো করে চিকেনটাকে আমাদের মাখিয়ে নিতে হবে এবার চিকেনের টুকরোগুলোকে ভেজে নেওয়ার জন্য এখানে বেশ খানিকটা তেল একদম হাই আছে গরম করে তারপরে আঁচটাকে মিডিয়ামে করে এক এক করে চিকেনের পিসগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আর এই চিকেনগুলোকে কিন্তু অবশ্যই আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে ভাজতে হবে হাই আছে ভাজতে গেলে খুব তাড়াতাড়ি কালার চলে আসবে ভিতর থেকে কাঁচা থেকে যাবে তো হাতে একটু সময় নিয়ে আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে খুব সুন্দর করে চিকেনটাকে আমাদের ভেজে নিতে হবে আমার এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে অপর দিকের জন্য আমি উল্টে দিচ্ছি আর এক একটা চিকেনের ব্যাজ ভাজতে টাইম লাগবে মোটামুটি আট থেকে দশ মিনিটের মতো আমি এখানে মোটামুটি দশ মিনিট আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে খুব সুন্দর করে চিকেনটাকে ভেজে নিয়েছি একটা খুব সুন্দর গোল্ডেন কালার চলে এসেছে এবার এগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি এবার বেশ খানিকটা তেল আমি কমিয়ে রেখেছি আর রান্নার জন্য এখানে দুই টেবিল চামচ তেল নিয়েছি আঁচটাকে কিন্তু এখন একদম বাড়ানো আছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন রসুন কুচি পাঁচ ছয় কোয়া রসুন খুব মিহি করে আমি কুচিয়ে নিয়েছিলাম আর একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ পেঁয়াজটাকে চার ভাগ করে কেটে নিয়ে তারপরে পাপড়িগুলোকে ছাড়িয়ে রেখেছিলাম পেঁয়াজ আর রসুনটাকে এক মিনিটের মতন হাই আছে একটুখানি ভেজে নেব এক মিনিট পরে একটা ছোট সাইজের ক্যাপসিকাম এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর ক্যাপসিকামটাকেও পেঁয়াজের মতন করে একটুখানি স্কোয়ার করে আমি কেটে নিয়েছিলাম ক্যাপসিকামটা দেওয়ার পরেও মোটামুটি তিরিশ চল্লিশ সেকেন্ডের মতন একটুখানি নাড়াচাড়া করে নিয়ে এক এক করে সব সসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব তো প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস চার টেবিল চামচ এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন চিলি সস এক টেবিল চামচ ঝালটা অবশ্যই আপনারা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী দেবেন আর দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস এখানে আমি এক টি স্পুন সয়া সস নিয়েছি আর ভিনিগার দিচ্ছি এক টি স্পুন আপনারা কিন্তু রেড চিলি সসটাও ব্যবহার করতে পারেন এবার আঁচটাকে একদম বাড়িয়ে রেখে দুই তিন মিনিট সব সসগুলোকে আমাদের রান্না করে নিতে হবে আমি দুই তিন মিনিট একদম হাই আছে সবগুলো সসকে রান্না করেছি এবার এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেব জল এখানে আমি এক কাপ জল দিচ্ছি তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন চিনি আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটুখানি নুন নুনটা কিন্তু এই পর্যায়ে একটু কমই দিচ্ছি কারণ চিকেনটা আমরা যখন ম্যারিনেট করেছিলাম তখন নুন দিয়ে ম্যারিনেট করেছিলাম আর সবগুলো সসের মধ্যে কিন্তু নুন আছে তো সেটা বুঝেই নুনটাকে একটু কমেই রাখতে হবে এবার জলটা ফুটে উঠেছে এটাকে আমি ঢেকে দিলাম দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য আঁচটাকে একটু কমিয়ে দুই তিন মিনিট পরে ফিরে এলাম এই অবস্থায় অবশ্যই আপনারা নুন ঝাল আর মিষ্টিটা একটু চেক করে নেবেন সেটা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে দেবেন এবার ভেজে রাখা চিকেনগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আর ভালো করে মিশিয়ে নেব মেশানো হয়ে গেলে এটাকে আরও একবার আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে ঢেকে দিব দুই থেকে তিন মিনিটের জন্যে এই রকমভাবেই রেসিপিটা ফলো করে আপনারা চিলি চিকেন তৈরি করবেন দেখবেন একদম রেস্টুরেন্টের মতন চিলি চিকেন কিন্তু বাড়িতে আপনাদের তৈরি হয়ে যাবে এবার দুই তিন মিনিট পরে ফিরে এসে দুই টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার আমি জলের মধ্যে গুলে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি আর কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার পরে কিন্তু খুব দ্রুত এটা ঘন হয়ে যাবে তো কন্টিনিউ এটাকে নাড়াচাড়া করতে হবে 
সবার শেষে একদম নামানোর আগে দুই তিনটা কাঁচা লঙ্কা আমি কুচিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব আর কাঁচা লঙ্কাটা কিন্তু একটু পরেই দিতে হবে কারণ এর রং যেন শেষ পর্যন্ত একদম বজায় থাকে তাই জন্য এটাকে একদম পরেই আমি দিয়েছি আর তার সাথেই দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আরও দু এক মিনিট রান্না করে নিলে তৈরি হয়ে গেল খুবই সুস্বাদু চিলি চিকেন এটা আপনারা যে কোনো রকমের চাউমিন অথবা ফ্রায়েড রাইসের সাথে পরিবেশন করতে পারেন খেতে খুবই ভালো লাগে তো কেমন লাগলো আজকে রেসিপি সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করবেন